ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അക്കാഡമിയിലും പഠിക്കാതെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റേതായ കുറവുകളും കുറേ ചോദ്യങ്ങളും വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിനിമ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അനുഭവത്തിലൂടെയും പരിചയമുള്ളവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നടന്നും സംസാരിച്ചും ഒക്കെയാണ് കുറേയൊക്കെ അറിവ് സമ്പാദിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകം ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് നാടകൃത്തായി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഒരവസരം വന്നിട്ട് നാടകം തന്നെ സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരവസരമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു തിരക്കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ഒരു പ്രിൻ്റഡ് തിരക്കഥ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു ആ സമയം അപ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥ വായിക്കാൻ പോലും അന്ന് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ ആ സിനിമ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തിരക്കഥ എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് കവി കവിതയായിട്ടും കഥയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നന്നാകുന്നു എത്രത്തോളം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നന്നാകത്തോളം കാലം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഴിവുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അന്വേഷണ ധ്വരയോടു കൂടി വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലയെ സമീപിക്കാൻ എപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അതോടുകൂടി ആ കലാകാരന്റെ ജീവിതം അവിടെ അസ്തമിക്കുകയാണ് കർത്തനിടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്നും ഏത് കഥാപാത്രം കിട്ടിയാലും എഴുതുന്നവരായാലും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവരായാലും ക്യാമറാമാൻ ആയാലും ആരായാലും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ അവസരമായിട്ട് തോന്നണം അതല്ല എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അവസരം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാട് പിന്നെ ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അധികം സ്വപ്നം കാണാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു മേഖല അഭിനയമാണ് സംവിധാനമായാലും ക്യാമറാമാനായാലും എഴുത്തുകാരനായാലും ആദ്യവും നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാകും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ ഇച്ചിരി ടഫാണ് പക്ഷെ ഒരു നടനാകാൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു നടനാകാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസവുമാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നവരുടെ സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്നവരുടെ പുരാ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയും രാജ്കുമാർ ഇറാനി തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദമാണ് ഇറാനിയെ സിനിമാക്കാരനാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സിനിമാക്കാരനാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ എൻട്രി നേരത്തെയാക്കിയത് ആ സൗഹൃദമാണ് അപ്പോൾ സമാന ഹൃദയരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരേ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴികൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ദുർഘടമായിട്ടുള്ള വഴികൾ താണ്ടാൻ എളുപ്പമായി തീരും അതിന് അനുഭവസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഒരു നില ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനായി കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അലഞ്ഞ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടിയത് പിന്നെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് പ്രവേശനം കിട്ടിയത് പിന്നെ നേതൃത്വം കുറിച്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിജയാശംസ നേടുന്നുണ്ട് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു വഴിയായിരിക്കില്ല വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം ഏത് തരം സിനിമ ചെയ്യണം ഏത് സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ